Indonesia இது வந்து அரமுடி தேங்கால வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து வெச்சிருக்கேன் ரொம்ப திக்கான தேங்காய் பால் இதல தண்ணி கலக்கல திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து வெச்சிருக்கேன் இது மட்டும் தான் இதுக்கு தேவையான பொருள் தேங்காய் பால் எடுக்கும்போது நீங்க அந்த அரமுடி தேங்காய்க்கு வந்து சின்ன முடியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அரமுடி தேங்காய்க்கு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி நீங்க வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேல தண்ணி அதல கலக்க வேண்டாம் சரி இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த 10 கிராம் அகரகர வந்து இப்ப நம்ம பாதியா பிரிக்க போறோம் ரெண்டா பிரிக்க போறோம் இப்ப நம்ம இத ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் இதுல பாதி எடுத்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல चेंज பண்ணிரலாம் அதாவது 5 கிராம் 10 கிராம் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா அதுல 5 கிராம் எடுத்து चेंज பண்ணிட்டு அதுல ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திடலாம் இப்போ இத அடுப்புல வச்சு நல்லா இத கரைச்சுக்கலாம் இப்போ இத அடுப்புல போட்டாச்சு இது நல்லா கரஞ்சி வரணும் இது ஃபுல்லா நல்லா கரையட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க இது நல்லா கரஞ்சிருச்சு இப்ப இதல வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த நாட்டு சக்கரை ऐड பண்ணிடலாம் அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா இதல கரைச்சுக்கலாம் நல்லா இப்ப இது கரையட்டும் இப்ப நாட்டு சக்கரையும் நல்லா கரஞ்சிருச்சு இப்ப இதல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மேங்கோவை போட்டுறலாம் போட்டுட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி வயர் விஸ்க் வச்சு நல்லா கலந்து விடுங்க ஏனா கொஞ்சம் போட்ட உடனே நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியும் ஆனா தெரியாது நம்ம நல்லா கலக்கி விட்டோம்னாலே அது நல்லா ஸ்மூத் ஆயிடும் சோ நல்லா நம்ம இது நல்லா கை விடாம நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம் அப்பதான் இது நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கும் இப்ப பாருங்க நல்லா ஸ்மூத் ஆயிடுச்சு நம்ம இந்த நேரத்துல அடுப்பை விட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ இது ஆவி அடங்கற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் இந்த வயர் விஸ்க் வச்சு நல்லா இத இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கலாம் ஏனா அப்பதான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆகும் அதனால நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது பாருங்க நல்லா ஆவி அடங்கி இருக்கு இப்போ இது பாருங்க நல்லா ஆவி அடங்கி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான தட்டல நம்ம இத ஊத்திடலாம் இந்த நாட்டு சக்கரையோட ஸ்மெல்லும் மாம்பழத்தோட ஸ்மெல்லும் சேரும்போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அந்த வாசனை இது மாதிரி நல்லா பண்ணிட்டு இது வந்து இப்போ நம்ம செட் ஆகணும் கிட்டத்தட்ட இது செட் ஆக 20 நிமிஷத்துல இருந்து 25 நிமிஷம் ஆகும் இது செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த லேயர் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் சோ இது செட் ஆற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இத இப்ப நம்ம फ्रिजல வச்சி எடுத்துக்கலாம் 20 நிமிஷத்துல செட் ஆகும் இன்ஷா அல்லாஹ் இப்ப பாருங்க 20 நிமிஷத்துக்கு மேல நம்ம வந்து फ्रिजல வச்சி எடுத்தாச்சு இது நல்ல செட் ஆகி இருக்கு அதுக்கு அப்புறமா தான் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் லேயர் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு இந்த கடல் பாசி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதல ஒரு 3 கிராம் போல கடல் பாசி எடுத்துக்கோங்க 2 கிராம் கடல் பாசி இருக்கட்டும் இந்த 3 கிராம் கடல் பாசிய ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊத்தி நம்ம நல்லா இப்ப காச்சி எடுத்துக்கலாம் அரை கப் போல தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கரஞ்சி வரணும் அது வரைக்கும் இத அடுப்புல இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம செகண்ட் லேயருக்கு உண்டான கடல் பாசி நல்லா கரஞ்சிருச்சு இப்போ இதல வந்து sugar போட்டுறலாம் இதல கொஞ்சம் sugar வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிரலாம் இது இப்போ நல்லா கரஞ்சி விட்டுறலாம் இது நல்லா கரையணும் கரஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தேங்காய் பால் ऐड பண்ணனும் இப்ப பாருங்க சக்கரை நல்லா கரஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில நம்ம வந்து அடுப்புல இருந்து இத இப்ப இறக்கிரலாம் இப்ப அடுப்புல இருந்து இறக்கனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம தேங்காய் பால் ऐड பண்ணனும் அடுப்புல இருக்கும்போது ऐड பண்ண கூடாது இப்ப இதல நம்ம தேங்காய் பால் ऐड பண்ணிரலாம் தேங்காய் பால் ऐड பண்ணிட்டு இந்த ஆவி அடங்கற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம வச்சிட்டு நம்ம அந்த கடல் பாசி இருக்குல்ல நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மேங்கோ கடல் பாசி மேல இத வந்து ஊத்தி फ्रिजல வச்சி 20 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்துறலாம் ஆல்ரெடி நமக்கு இரண்டாவது லேயர் செட் ஆயிடுச்சு 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ மூணாவது லேயருக்காக கடல் பாசியும் சக்கரையும் இப்ப கரஞ்சிருச்சு இதுல வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தேங்காய் தண்ணியை வந்து இதல ஊத்திரலாம் 
அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் போல் தேங்காவை வந்து பொடி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக அதனால் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வேணானா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோடைய ஆவி அடங்கினதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது லேயருக்கு மேலே இதை ஊற்றி இருபது நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு லேயரும் செட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த லேயரை நம்ம ரெடி பண்ணி ஊற்றணும் அதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம மூணு லேயரும் செட் ஆகிடுச்சு இந்த தேங்காயெலாம் போட்டது நல்லா கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே கட் பண்ணுங்க இதை கட் பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக லேயர் லேயராக வந்திருக்குன்னு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு நீங்களும் இன்ஷால்லா இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்ஷால்லா நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபியோடு சிந்திக்கலாம் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்